हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बंधुरा आज के चतुर्भुज दो खूब इम्पोर्टेंट टपिक आयत क्षेत्र और बर्गक्षेत्र नहीं आलोचना करब तो तुम्हारे जर आयत क्षेत्र और बर्गक्षेत्र नहीं कोकम प्रब्लेम आज है ता अवश्य भिडियो देखें कारण ये भिडियोते आयत क्षेत्र और बर्गक्षेत्र मध्य जिस समस्त मिल आमिल आगू खूब भलोक जानब ए फुल कन्सेप्ट पे जाबरा तबश्य तुम्हारा भिडियो मिस करो ना तो देखो प्रथम कि देखो प्रथम देखो आयत क्षेत्र और बर्ग क्षेत्र जो छवि एके छवि ख्याल करो ये आयत क्षेत्र जो छवि से आयत क्षेत्र छबिर मध्य देखो यहू 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 एक बाहू चारटे बाहू आ चारटे बाहूर मध्य देखो यहाूटा और यही बाहूटा दोटो बाहू यह दोटो विपरीत बाहू बाहू दुटो दैर्घ्य समान वोटो बाहुर मान समान और यही दोटो बाहू ये पास दोटो बाहू तरह के बड़ो बाहूटा के बला हे दैर्घ्य अर्थात आयत क्षेत्र जो बड़ बाहूटा विपरीत बाहू दुटो से समान तक बला हे दैर्घ्य और तर जी पास बाहूगुलो अर्थात अपेक्षाकृत छोट बाहू हमें जो लाल कल दिए पड़े बाहूटा और ये बाहूटा एरा परस्पर समान ठीक है किंतु एरा दैर्घ्य थे आकारे छोटो ये बला हे प्रस्थ अर्थात कि हलो आयत क्षेत्र चारटे बाहूर मध्य विपरीत बाहूगुलो परस्पर समान और जी बड़ बाहूटा तर के बला हे दैर्घ्य छोट बाहूटा के बला हे प्रस्थ ठीक है क्यों बर्ग क्षेत्र क्षेत्र देखो बर्ग क्षेत्र चारटे बाहू ही समान बर्ग क्षेत्र चारटे बाहूर मान ही हे समान तई बर्ग क्षेत्र क्षेत्र में आलदा भाव दैर्घ्य प्रस्थ बोले लेखा है ना बर्ग क्षेत्र बाहू हिसाब धरा है कारण चारटे बाहूर मान समान एबार्क देखो बर्ग क्षेत्र मध्य जो सब बड़ मिल से हे आयत क्षेत्र और बर्ग क्षेत्र दूजार क्षेत्र चारटे जो कोण आई कोटा एटा एटा वर्ग क्षेत्र एटा 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 और एटा चारटे कोण ही हे नाइनटी डिग्री कोणगुलो हे नाइनटी डिग्री बाके बला है समकोण बर्ग क्षेत्र और आयत क्षेत्र क्षेत्र ये जिनटा सेम है एचड़ा अन्न जो चतुर्भुजगुल्लो आज है जमन रम्बज ट्राफिजियम सेगल क्षेत्र में कोणगुलो नब्बे डिग्री है ना यूटर क्षेत्र ही कोणगुलो नब्बे डिग्री है ठीक है एबार् बर्ग क्षेत्र और आयत क्षेत्र मध्य जी बैसदृश्यगुलो आगू हमें आस्ते आस्ते देखो हमें प्रथम एक डाक किडनी जो भलोक हमें करते आयत क्षेत्र बर्ग क्षेत्र मेन मेन जी जिनगुलो जमन परिसीमा क्षेत्रफल सेगल आस्ते आस्ते देखो और ये मध्य पार्थक्य देखो तेल प्रथम कि देखो प्रथम परिसीमा देख देख परिसीमा आयत क्षेत्र परिसीमा देखो यदि बर्ग क्षेत्र परिसीमा देखो यदि तेल आयत क्षेत्र परिसीमा मान हे चारटे बाहुर जोग फल तेल चारटे बाहुर जोग फल जो करी तेल आयत क्षेत्र क्षेत्र में क्यों पा आयत क्षेत्र क्षेत्र में पा हम दैर्घ्य बाहूटा प्लस ये बाहूटा हे प्रस्थ प्लस ये बाहूटा आर दैर्घ्य प्लस ये बाहूटा आर प्रस्थ अर्थात हमें क्यों पासी देखो दोटो दैर्घ्य दोटो प्रस्थ अर्थात हमें इटा लिखते परि टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्थ एट आयत क्षेत्र परिसीमार क्षेत्र लिखते परि बर्ग क्षेत्र परिसीमार क्षेत्र क्यों पा ये चारटे बाहू चोग फल अर्थात बाहू 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 जोग बाहू अर्थात फोर इंटू बाहू ये बर्ग क्षेत्र परिसीमा एबार् कि देखो एबार देखो क्षेत्रफल क्षेत्रफल माना हे ये आयत क्षेत्र भर जी अंशा से क्षेत्रफल बर्ग क्षेत्र भेतर जो अंशा से बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल तेल एर क्षेत्रफल की क्षेत्रफल हे आयत क्षेत्र यहाहू और यहाहुर गुण फल अर्थात दैर्घ्य इंटू प्रस्थ ये आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल की बर्ग क्षेत्र दोटो बाहुर गुण फल अर्थात बाहू इंटू बाहू बात कर ले पा बाहु स्कोर यहाँ हे बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल तेल आयत क्षेत्र क्षेत्र पर पेलम दुर्ग इंटू प्रस्थ बर्ग क्षेत्र पेल बाहु स्कोर यार जिन देख देखो एबार् देख आयत क्षेत्र वर्ग क्षेत्र कर्ण एरा खूब भलोक खेल कर कर्णटा की बंधुरा कर्णटा हे देख जदि 
আমরা আয়তক্ষেত্রের দুটো বিপরীত শীর্ষবিন্দু অর্থাৎ এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট বা এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মধ্যে দাগ কাটি দেখো যদি আমরা এই পয়েন্টের মধ্যে দাগ কাটি আয়তকে বর্গক্ষেত্রেরও তাই দুটো বিপরীত শীর্ষবিন্দুর মধ্যে যদি আমরা একটা দাগ কাটি তাহলে সেইটাকে বলা হচ্ছে আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের কর্ণ তাহলে কর্ণটা আমরা কি করে বার করব কর্ণ বার করব দেখো যখনই আমরা একটা দাগ টানব তখন দেখো একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল এই যে একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল এই ত্রিভুজটা কি ত্রিভুজ তোমরা অবশ্যই জানো এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ কারণ একটা কোন সমকোণ তাহলে সমকোণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ বার করতে গেলে আমাদের একটা সূত্র প্রয়োগ করতে হয় কোন সূত্র অতিভুজ স্কোয়ার ইজুকাল টু এই যে আমি সূত্রটা পাশে লিখে দিচ্ছি অতিভুজ স্কোয়ার ইজুকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এই সূত্র দিয়ে কিন্তু আমরা আয়তক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্রের এই যে অতিভুজ সেটা বার করতে পারবো তাহলে আমরা দেখি কিভাবে বার করতে পারি দেখো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে তাহলে কর্ণটা কি হবে আগে আমি কর্ণের সূত্রটা এখানে দিয়ে দিই কর্ণটা হবে হচ্ছে রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্তুত স্কোয়ার এইটা আমরা এই সূত্র থেকে পাবো দেখো কি করে পাবো তাহলে অতিভুজ মানে হচ্ছে কর্ণ তাহলে ধরো আমরা কর্ণ স্কোয়ার লিখলাম যোগাল একটু লম্ব মানে হচ্ছে এটা অর্থাৎ প্রস্তুত স্কোয়ার প্লাস ভূমি মানে হচ্ছে এটা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এবার শুধু কর্ণ আমরা বার করব কর্ণ বার করতে গেলে কি করব এদিকে রুট আছে সেটা তুলতে গেলে সরি এদিকে স্কোয়ার আছে এটা তুলতে এদিকে রুট দিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ প্রস্তুত স্কোয়ার প্লাস দৈর্ঘ্য স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ বার করলাম এইবার বর্গক্ষেত্রের কর্ণের ক্ষেত্রে কি হবে বর্গক্ষেত্রের কর্ণটা হবে সেম সূত্র প্রয়োগ যদি আমরা করি তাহলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ পাব বাহু ইন্টু রুট ওভার টু সেটা কি করে সেটাও আমি এখানে ছোট করে দেখিয়ে দিই দেখো এই অতি স্কোয়ার অতি স্কোয়ারের জায়গায় আমরা বাহু স্কোয়ার লিখতে পারি সরি কর্ণ স্কোয়ার লিখতে পারি কর্ণ স্কোয়ার ইজ ওকাল টু বাহু স্কোয়ার প্লাস বাহু স্কোয়ার যেহেতু বাহু সমান তাহলে এখানে টু ইন্টু বাহু স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে সুতরাং কর্ণ বার করতে গেলে কি করব এদিকে একটা রুট বার দিয়ে দেবো তাহলে দেখো এই যে বাহু স্কোয়ার ছিল এই রুটের জন্য স্কোয়ারটা উঠে যাবে আর বাহুটা বাইরে চলে আসবে অর্থাৎ বাহু ইন্টু এই যে রুট টুটা এটা ভিতরেই থেকে যাবে বাহু ইন্টু রুট টু তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম বর্গক্ষেত্রের কর্ণ আর এটা পেলাম আয়তক্ষেত্রের কর্ণ তাহলে বন্ধুরা এটাই হচ্ছে এই যে আমরা যেটা দেখলাম পরিসীমা ক্ষেত্রফল কর্ণ এই তিনটে জিনিস হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের মেন তিনটে জিনিস এই তিনটে জিনিস যদি তোমরা ভালো করে মনে রাখতে পারো আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের সমস্ত অঙ্ক হয়ে যাবে একটু প্রবলেম হবে না আর মিলটাও আমরা দেখে নিলাম যে কোথায় সাদৃশ্য আছে এদের সমস্ত কোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর এই নব্বই ডিগ্রি চারটে কোণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি চতুর্ভুজের চারটে কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি এই আয়তক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্রের সমস্ত কোণগুলোর মান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বন্ধুরা আশা করি আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বুঝতে পেরেছো যদি একটুও কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে আয়তক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্র নিয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে আর বন্ধুরা নেক্সট ডেতে আমরা আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের সমস্ত টাইপের অঙ্ক প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে এই সমস্ত ফর্মুলাগুলো আমরা পুরোপুরি খুব ভালো করে মাথায় রেখে দেবো ঠিক আছে তাহলে চলো ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে আবার পরে ভিডিওতে